اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الوفاء والسلام على عباد الذي اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يوسف ان تدع عليكم الامم كما يدعى الى القصعه قيل يا رسول الله من قله قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد فألقي في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بزرقة المحترم আল্লাহ রহমতে অনেক নিরাপদ এবং শান্তিতে আছি কাপড়দের দেশগুলো যে হালাত আল্লাহ সেই তুলনায় আমাদেরকে শান্তিতে রাখছে ঠিক কিনা ভাই তারা অস্থির মৌতের ডরে অস্থির মুসলমান মৌতের জন্য অস্থির হয় মুসলমান বিশ্বাস রাখে যে আমার মৌত নির্দিষ্ট টাইম হয় এক সেকেন্ড আগেও হবে না এক সেকেন্ড পরেও হবে না এই জন্য সে কোনো ভাইরাল বলেন যাই বলেন কলেরা বলেন এইগুলো তার কোনো চিন্তা নেই আমার যখন হায়াত শেষ হয়ে যাবে আমি এমনি চলে যাব আল্লাহ যখন ডাক দিবে তা ভাইরাস লাগবে না আর আল্লাহ যদি ডাক না দেয় তো হাজারো ভাইরাস আমাকে কিছু করতে পারবে আমাদের বিশ্বাস আছে এই জন্য আমাদের কোনো টেনশন নেই আমাদের কোনো প্রেশারে নেই হ্যাঁ যতটুকু করতে বলা হয়েছে আল্লাহ তবদিল বিশ্বাস রাখো যা কিছু ঘটবে সব লেখা আছে লেখার বাইরে কিছু হবে না আল্লাহর উপরে তাওয়াকুল রাখো আল্লাহর উপরে তাওয়াকুল রাখো যে আল্লাহ আমার বন্ধু তিনি আমার মঙ্গল ছাড়া কিছু করবেন না করবে আমাদের মঙ্গল বিরুদ্ধে কিছু করবে যেটা আপনি বিপদ দেখতেছেন ওটাও নেই আমার যেটা বাহ্যিক ভাবে দেখা যাচ্ছে যে বিপদ ওটা আসলে নেই আমার ওর পিছনে এত সব যে সব যখন আমরা দেখব তো বিশাল ব্যাপক মনে হবে এগুলো মুসলমানের কোন মুসিবত নেই প্রত্যেকটা মুসিবত নেয়ামত আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমরা তকদের বিশ্বাস করব তাওয়াকুল করব আর আমাদেরকে বলা হয়েছে হাতিছে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো তোমার বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখো তোমার বাড়ির আশেপাশে পরিষ্কার রাখো এগুলো করো এগুলো যে এখন ডাক্তাররা শিখাইতেছে ব্যাপারটা এরকম না এগুলো আমাদের নবী সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে শিখাই দিয়ে গেছে এই যে হাত দুইতে বলা হয় আমাদের তো যতবার নামাজ পড়বে হাত দুইতে হয় হ্যাঁ খানা খাইবেন হাত দুইতে হয় উল্লু করবেন হাত দুইতে হয় কোরআন পড়বেন হাত দুইতে হয় ঘুমাইতে যাইবেন তো উল্লু করতে হয় হাত দুইতে হয় আমাদের ইসলাম তো অনেকবার হাত ধোয়া আল্লাহ নবী আগে শিখাই দিয়ে গেছে তারপরে তিনি শুধু হাত ধোয়া শিখান নেই তিনি কুলি করতে বলছেন মুখ দিয়ে দান যাইতে পারে যদি যেও থাকে ওটা বের হয়ে যাবে তিনি নাক পরিষ্কার করতে বলছে উজুতে নাক পরিষ্কার করতে বলছে কেন নাক দিয়েও তো জার যায় ওটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তিনি চেহারা ধুতে বলছে চেহারা ধোয়ার সময় চোখ ধুতে বলছে তো চোখ ধুইলে চোখের মধ্যে যদি কোনো জার যায় সেটাও কি হয়ে যায় বের হয়ে যায় এরা তো হাত ধুইতে করতেছে আর আমার আপনার নবী হাত ধুইতে কইছে কুলি করতে কইছে নাক পরিষ্কার করতে কইছে চোখ পরিষ্কার করতে কইছে এর থেকে আরো উন্নত মানের চিকিৎসা আপনার আমার নবী আগেই দিয়ে গেছে এবং তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাকে ইমানের একটা বড় অংশ বলেছে নোংরা থাকা ইহুদিদের স্বভাব ইহুদিদের স্বভাব ইসলামে পরিষ্কার থাকতে হবে আপনি কুড়ি ঘরে বাস করেন ওই কুড়ি ঘর পরিষ্কার থাকে এগুলো যা বলা হয়েছে ডাক্তারদের পক্ষ থেকে এগুলো আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম অনেক আগেই বলে গেছে অনেক আগেই বলে গেছে আমরা শুধু আমল করলে হল আর কিছু দোয়া শেখাই দিয়ে গেছে দোয়া গুলো আমাদের করতে বলা হয়েছে যেমন একটা দোয়া শেখেছে আমার সাথে বলে আল্লাহ ইমনি আমিন হেফাজত করবে এটা আমরা ওলামা কালাম থেকে লিখে নেই এবং পড়ি আর একটা দল বলে থাকে সকাল সন্ধ্যায় তিনবার পড়লে আকস্মিক কোন বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন আকস্মিক কোন বালা মুসিবত তার আসবে আল্লাহ এটা হলো এই বিসমিল্লাহিল্লাহি লায়াজুরু মাসমিহি শহীদুল এই দোয়াটা 
নিজেকে গোলাকার মনে করতে হবে অন্যকে দোষারোপ করা ঠিক না শরীয়তের তালি হল তোমার দোষের দিক দেখো অন্যের গুণের দিকে দেখো তোমার দোষ দেখো অন্যের গুণ দেখো দোষ থাকলেও তক ফেরাই দাও একটা দূরে দোষ থাকতে পারে আমার তো কত হাজার দোষ আছে তার একটা দূরে থাকতে পারে আমার দোষ তো অগণিত অন্য ভাইয়ের গুণ দেখো আর তোমার দোষ দেখো এই জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করতে হবে মনে করে হাজার ইউরুসাল ইসলাম যে দোয়া করছিলেন এই দোয়াটা করতে হবে হিন্দু বৌদ্ধ দৈল ইহুদি খ্রিস্টান নাম ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু কুকুর মিল্লা তো নয় কাফে এক ধর্ম এই যে আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য কাফের রায় এক হবে এই হাতে শুনে সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলেন মিন ফিল্লা হুজুর ওই সময় কি আমাদের সংখ্যা খুব কম হয়ে যাবে সংখ্যা তোমাদের কম হবে না সেদিন তোমাদের সংখ্যা অনেক হবে অনেক হবে কিন্তু তোমাদের কিছু সমস্যা থাকে এই সমস্যাগুলোর জন্য তোমরা খোদাই মদত পাই না দুশ্মনদার শক্তিশালী হয়ে যাবে তোমাদের সমস্যার কারণে তোমরা আল্লাহ থেকে দূরে সরার কারণে দুশ্মন শক্তিশালী হবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো সমস্যাগুলো কি অলা কিন্না তুম গোসা গোসা ইচ্ছায় 
সরতের কস্তুরি পানা যেমন পানি সরতের সাথে চলে তোমাদের অবস্থায় তোমাদের উচিত ছিল আমার সুন্নতের উপরে কায়েম থাকা দুনি একদিক নবীন সুন্নত একদিক কায়েম থাকা তোমরা কায়েম না থাকে ওই যুগের ছোড়তে ভেসে দেবে কোন হিন্দুত্বের জিনিস কোন খ্রিস্টানদের জিনিস বিভিন্ন ফ্যাশন আসতেছে বিভিন্ন ফ্যাশন কোনটা হলিউড থেকে আসতেছে কোনটা বলিউড থেকে আসতেছে এরা কি নবী এদের ফ্যাশন আমাদের গ্রহণ করতে হবে এটা নবী বলছে তোমাদেরকে যে জন্য বানানো হয়েছিল আমার সৌন্দর্যের উপরে চায়ন থাকবা আমার সৌন্দর্যকে ছড়াই দেবা দুনিয়ায় তা না করে তোমরা কাফারদের তরিকা গ্রহণ করবা তোমরা কাফারদের তরিকা তাদের পদ্ধতি গ্রহণ করব আজকে তাই হয়েছে নামাজে কি সুন্দর আছে আমরা কি নামাজের প্রশিক্ষণ নিছি হাত এইভাবে তুলতে হবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি নেই নেই হাত সরাসরি মানতে হবে আমার ঝুলাই দিয়ে বাড়ছে পাওয়া এইভাবে কেবলার দিক থাকতে হবে পুরা কেবলার দিকে আমাদের থাকে আমাদের দুই দিক থাকে সুন্দর উজু তো সুন্দর নেই যদি পরীক্ষা না হয় দাড়ি খেলাল করার তরিকা বলেন আঙ্গুল খেলাল করার তরিকা বলেন আঙ্গুল খেলাল করা কয়েকজন মুসলমান পারবে বিয়েতে সুন্দর নেই বর পক্ষ বলতে যে আমাদের তিনশো লোক খাওয়া দিতে হবে বর পক্ষ বলতেছে না আল্লাহ নবী বলেন এই লোকগুলো সোর হয় লোকগুলো ডাকা ছুঁয়ে চলে যাবে মেয়ের বাড়িতে কোনো দাওয়াত নেই দাওয়াত ছেলের বাড়িতে মেয়ের বাড়িতে কোনো দাওয়াত নেই দাওয়াত কোথায় যারা মেয়ের বাড়িতে গেল খাইল একত্ব আর নবীদি থেকে টাইটেল পাইল দুটা সো ডাকা খাবে নেই খেলা খাবে মেয়ের বাড়ির দাওয়াত গ্রহণ করবেন না পারলে আপনি নিজে নিয়ে যাবেন টিফিন ক্যারিয়ার ভরে নিয়ে যাবেন আবার অনেকে বিভিন্ন রকম শক্ত সময় দেয় এই দিতে হবে সেই দিতে হবে যৌতুক দিতে হবে কত রকম শক্ত আমি ইসলামের স্ত্রীকে মোহর দিতে বলা হয়েছে স্বামীর তো কোনো মোহর নেই স্বামীর কোনো মোহর আছে আজকাল লোকেরা দিনের তালিম না থাকার দরুন স্বামীরা মোহর চাইছে উল্টা হয়ে তো বিত কি নেই সুন্দর যেদিকে শেষ পর্ব কাফন তাফন ওখানেও সুন্দর নেই শর্ট টাইমে দাপন করতে হয় দেরি করার দিকে আমরা দেরি করতেছি লাশ এক জেলার থেকে আর এক জেলায় দিচ্ছি এক দেশের থেকে আর এক দেশে দিচ্ছি সুন্দর করি সুন্দর তো তাড়াতাড়ি দাপন করো তারপরে মাইয়েরকে ডাইন কাছে শোয়াইতে হয় কই ডাইন কাজ করি এখন কবরে মাইয়েরকে ডাইন কাছে কোথায় শোয়ানো হয়েছে তোমরা <laughs> আজকালের সমস্যার কথা বললেন 
মালের মোহাম্মতে আমরা একজন আর একজনকে ডাউন দিচ্ছি কিনা প্রতিযোগিতা করতেছি কিনা অনেককে আপনি ফেল করানো যায় চেষ্টা করতেছি কিনা মালের মোহাম্মত পদবীর মোহাম্মতে আমার চেয়ারম্যান হইতে হবে মেম্বার হইতে হবে এমপি হইতে হবে সেই হইতে হবে এর জন্য কত টাকা নষ্ট করতেছে কত ফুল খারাপি করতেছে সব পদের মোহাম্মতে আর রূপুর নিশা মহিলার মোহাম্মত আছে কি না আর এক মহিলা এই মহিলার ব্যবসা করত সে এক হোটেলের বিল দিছে এক মাসের তিন কোটি টাকা তার নাম হলো পাপিয়া বাপমা নামও না রাখছে নামও তাই করছে পাপিয়া পাপ করে জিন্দগি পার করে দিচ্ছে কি পরিমাণ অসৎ কাজ এই তিনটা হলো দুনিয়ার মোহাম্মত মালের মোহাম্মত বড় বড় পদের মোহাম্মত আর মহিলাদের মোহাম্মত এই তিনটা কে হলেন দুনিয়ার মোহাম্মত তিনটার নাম কি এই দুনিয়ার মোহাম্মত তোমাকে পেয়ে বল আর সর্বসাই বললেন তোমার মৃত্যুকে ভয় পাইবার মৃত্যুকে মুসলমান মৃত্যুকে ভয় পায় না খুশি হয় মৃত্যু মানে আল্লাহ সাথে সাক্ষাৎ আল্লাহ থেকে পুরস্কার গ্রহণ মৃত্যু মানে কি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ আল্লাহ থেকে পুরস্কার দেওয়া তাহলে মুসলমান ভয় পাবে কেন আপনি ইবাদত করতেছেন কি জন্য আপনি এত কষ্ট করে নামাজ পড়তেছেন কোরআন তেলাজ করতেছেন হালাল হারাম বাঁচতেছেন কি জন্য আল্লাহ থেকে পাওয়ার জন্যই তো সে আল্লাহ ডাক দিল আসো বান্দা আসো তোমার পুরস্কার নিয়ে দাও আপনি ভয় পেবেন আপনি যেন খুশি হইবে খুশি হইবে কবিন ভয় পায় না এই জন্য খালের দিন অনেক এক যুদ্ধে ঘোষণা করছিল কাফের বাহিনীকে আমি মুসলমান আমার সেনাবাহিনী মৃত্যুকে ওই পরিমাণ ভালোবাসে পথ থেকে বেশি ভালোবাসে তোমার বাহিনী মদকে যে ভালোবাসে আমার বাহিনী মৃত্যুকে তার থেকে বেশি ভালোবাসে কাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসতো চিন্তা ভাবনা করবো তাহলে মমিন কি মৃত্যুকে ভয় পায় থাকার যাবেই না কিন্তু মুসাফির খানা ছাড়তেই হবে ভয় পাওয়ার দরকার কি আল্লাহর ঘরে ভরসা করি এই হাতে সে আমাদের তিনটা সমস্যা বলা হয়েছে আমরা নবীদের তরিকার উপরে থাকব না আমরা দুনিয়ার ময়ে পড়ব আর তিন নম্বর মৃত্যুকে ভয় পাব ভয় পাইতেছে না কেউ মারা গেলে আজকাল তার কাপল দাপনের লোক পাওয়া যাইতেছে না কাপল দাপনের লোক পাওয়া যাইতেছে না আমার মধ্যে আবার এই রোগ হয় কি পরিমাণ ভয় পায় একটা পর যাতেই করবে ভয়কে পাচ্ছে হাসপাতালে একটা রুগী গেলে অনেক ডাক্তার আছে পালাই দিচ্ছে তার কাজ হলো চিকিৎসা দেওয়া সে চিকিৎসা না দিয়ে পালাই দিচ্ছে আমি যেহেতু বলে দেন ওরে চিকিৎসা দিতে দে আমি বলে দেন আর তো হ্যাঁ থাকতে তুমি মরবা এটা কি ইমান 
তাহার ক্ষেত্রে কেউ বলে ইসলামের কোন অকাল মৃত্যু আছে তুমি কেন বানাইতেছ কেন হাসপাতাল গুলো বন্ধ বিভিন্ন পত্রিকা আসতে দেয় যে তার রোগীকে পাঁচটা হাসপাতালে নিয়েছিল কোনো হাসপাতাল গ্রহণ করে নাই এরা একাধিক খবর পত্রিকা আসতেছে বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী নিয়ে ঘুরতেছে কেউ গ্রহণ করতেছে না তাহলে এই হাসপাতাল খুলে লাভ হয়েছে লাভটা হলো মুসলমান তো এরকম জাতি না যে তারা মৃত্যুকে ভয় পায় আমি চিকিৎসক আমি চিকিৎসা দিয়ে যাব আমার যখন মৃত্যুর টাইম হবে তখন আমি বলব তার আগে কোন অবস্থা আমি বলব না তো আমি সংক্ষেপে এই হাতিদের তরমটা শুনলাম এটুক আপাতত মনে করে রাখি আল্লাহ তো অভিজ্ঞের কোন সময় ব্যাখ্যাও দেওয়া হবে তা আমাদের তিনটা সমস্যা আমরা সুন্নত উপরে কায়েম নেই সুন্নত তরিকার উপরে কায়েম নেই আমাদের দায়িত্ব আর আমরা দুনিয়ার ভয়ে পড়ে গেছি আর তিন নম্বর আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই গেছি মুসলমান মৃত্যুকে ভয় পায় না কাফেনের ভয় পায় আমরা কি কাফেন নাকি আমরা ভয় পাইছি দেখাব আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই কথাগুলো করে আমল করার তৌফিক দান করেন বা আহমদুল্লাহ